pošlech zaprašajo na komentarnja. Dzień dobry, witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w co po południowym bloku o godzinie 17. Dzisiaj komentarz dnia, komentarze dnia są i powstają dzięki wsparciu patronom. Najnowsi patroni na pasku poniżej. Chciałem zaznaczyć, że zostało... Trzy osoby zostały, żeby mieć 300 patronów na patronajcie, więc jeżeli jesteście jedną z tych trzech osób, która chciałaby być 300, no to rozpoczyna się teraz walka o tego 300. My jesteśmy w stanie sprawdzić, to jakiś to był kiedyś nie? tak hi, hi, historycznie, tak? Trzy, tak, 300 Spartan. 300 wojowników, tak, Spartan, tak, nie? Tak, tak, więc jeżeli chcecie tak. zostać 300 Spartanem, my jesteśmy w stanie sprawdzić, Spartan... kto będzie... Spartanem, Spartaninem, dobrze, nigdy z polskiego nie byliśmy, dobrze, nigdy. często nas poprawiacie, nie jest to nasza mocna strona, ale mamy nadzieję, że tutaj merytoryką troszeczkę nadrabiamy. Dzisiaj słuchajcie, dosyć ważny temat, temat, który tak naprawdę przewija się cały czas, jeżeli chodzi o rosyjskie media, rosyjskich ekspertów. W grudniu pojawił się bardzo taki niepokojący artykuł, że zachodnie firmy wychodzą z Rosji, natomiast mieliśmy sytuację tego typu, że firma X5 ostatnio została znacjonalizowana, czyli Rosjanie zrobili krok do przodu, największa firma, która zarządzała sklepami w Rosji, no została pozbawiona, można powiedzieć, jurysdykcji europejskiej, holenderskiej, no i ma już teraz być zarejestrowana w Rosji. Zobaczymy też, jak to będzie się rozwijać, bo tam sprawa nie jest prosta ze względów prawnych. Natomiast w międzyczasie mamy nowe informacje tak jest. dotyczące francuskiej grupy. Dokładnie. I francuskiej rodziny. Tak, francuska rodzina, spółka Citras wchodząca w skład struktury Oszą sfinalizowała transakcję sprzedaży aktywów w Rosji. Nowym właścicielem kompleksów handlowych należących do Citrasa została firma Trading Galleries. Citras, spółka należąca do grupy Oszą, będąca właścicielem i zarządcą galerii handlowych, sfinalizowała transakcję sprzedaży 12 kwietnia. Galerie handlowe zostały nowym właścicielem firmy, w której... Firma się tak nazywa, galerie tak, handlowe. Tak, tak. tak. W jej bilansie znajdują się obiekty. Głównym właścicielem poprzez Kama Capital JSC i Kama Capital Management Company jest pewien pan, 23-letni Tagir Szajmardanow. No i to jest ciekawa postać, gdyż w wieku 23 lat kupuje sobie 40 galerii handlowych i żeby pokazać wam jak wyglądają te galerie, bo ściągnąłem sobie jedną, między innymi... No większość Polaków kojarzy, tak? Tak, ale żeby było, że to są no, no, nowoczesne, mhm, to jest galeria Aqualer w Puszkinie, która została otwarta stosunkowo niedawno, 51 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do wynajmu, cała galeria 111 tysięcy metrów kwadratowych i takich obiektów oczywiście w różnym stanie i w różnych regionach Rosji jest aż 40, więc jest to dosyć spora transakcja. Tak, bo tutaj do, dodajmy jeszcze jedną rzecz, że słuchajcie, to, są, to nie jest sprzedaż Aszan, tego rosyjskiego, czy, mm -hmm. czy tej części Oszą, mm -hmm. tylko jest to sprzed, czyli nie sklepów, tylko jest to sprzedaż hipermarketów, czyli tych mm -hmm. galerii handlowych, mm -hmm. w których bardzo często i najczęściej mieściły się sklepy właśnie rodziny Miller, bo to nie tylko było Oszan, wcześniej był Decathlon, kiedyś to się nazywało, to nie była grupa firma Citras przed 2018 nosiła nazwę Immo, Immo Oszą, 
Tak, a więc no, dosyć ważne aktywo w całej tej układance rodzinnej. Dlaczego ważne? No dlatego, że jeżeli chodzi o Rosję, no to trzeba sobie powiedzieć, że sklepy jest najłatwiej sprzedać, natomiast jeżeli chodzi o galerie handlowe, no trzeba znaleźć tutaj kupca, który jest bogaty. Który jest jeszcze bogaty. A jak widać, słuchajcie, no tutaj 23-latkowie w Rosji są bogaci. Jeżeli się zastanawiacie, gdzie popełniliście błąd i czemu jeszcze nie macie kilka spółek, no bo okazuje się właśnie, przejdźmy do tego pana, który jest właścicielem i odpowiada w sumie teoretycznie przynajmniej za tą transakcję. 23 lata przez ostatni czas prowadził działalność gospodarczą. Jednoosobową. Jednoosobową. No i słuchajcie, tak w przeciągu chyba pół roku, roku się dorobił, że już, jak widzicie, czyli Rosja to jest taki kraj z wielkimi możliwościami, że już kupuje największą firmę w sumie, można francusko. Tak. Może makro i cash powinien jeszcze też zainwestować, mhm. bo być może e, powinien się właśnie zainteresować tą firmą. Natomiast no, jeżeli chodzi o grupę, Oszą, no to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o aktywa rosyjskie, to chyba najważniejsze aktywo, bo same sklepy nie są tyle warte, jak te aktywa, no bo sklepy tak jak można powiedzieć... Markę zmienisz, zmienisz wylcz, wynajmiesz. Tak. Mhm. Czy ty wiesz, ile kosztuje budowa galerii handlowej? No wiem, ale nie pamiętam ile w Rosji, ale zaraz mi powiesz, bo masz to przygotowane. To znaczy ja sprawdziłem sobie w Polsce, no bo do rosyjskich danych ciężko mi było dotrzeć, ale tak, żeby porównać. Galeria Młociny w Warszawie około 700 milionów złotych. Galeria Posnanka w Poznaniu około miliarda złotych. Silesia City Center w Katowicach około 2 miliardów złotych. Jeżeli pomnożymy to razy 40, wiadomo, różnej wielkości, różnego stanu i tak dalej, ale to nie są, to z kieszonkowego ciężko kupić. No. no słuchajcie, popełniliście błąd, słuchajcie, jakbyście mieszkali w Rosji w wieku 23 no. lat, bylibyście mieszkańcem Tatarstanu, pan nie pochodzi z bogatej rodziny, żeby tu nie było wątpliwości, tak, Trwa dorobił wiecie, się. Dorobił samemu, tak, no i 40 galerii po 700, tak, czy tam 600, 500, no dobrze, jak chcecie, po taniości 200 milionów, tak, czy 300 milionów, kupił sobie, no, stać go było, kupił tak. sobie. E, też zarządza wieloma spółkami tutaj, jeżeli chodzi o te nieruchomości, mhm. e, no i pewnie teraz będzie wynajmował, a więc będzie zarabiał, tak, no bo 40 galerii, no to jednak będzie można komu wynająć w Rosji. Myślę, że tak, natomiast wspomniałeś, że jest właścicielem innych spółek, no jest, więc jest. ja może nie, nie jest już. dodam, że mimo młodego wieku pan Tagir jest też właścicielem spółek Outlet Central i Outlet Northwest. Struktury te powstały w celu zakupu placówek Hines w Kotelnikach pod Moskwą i przy autostradzie półkowskiej w Petersburgu. Pan Tagir kontroluje także bezpośrednio i poprzez Kama Capital spółkę BC z jakiegoś rosyjskiego miasta, więc no, jest zapracowany. Jest naprawdę zapracowany, no. tych spółek ma Podpisywać dużo. Podpisywać tyle tak, tych umów. No. Na listę obecności no. spędzę mhm. chyba godzinę w każdej, żeby się podpisać, to wiesz. No chyba, no. że prezes to nie musi, no to wiadomo. E, no ale y, dlaczego o tym mówimy? Bo jak widzicie, no, jest to dosyć niecodzienna sytuacja i w zachodnich mediach, tak jak sobie z Pawłem rozmawia, rozmawialiśmy przed nagraniem, to chyba by było dość głośno o tym, że pewien 23-latek kupuje nagle za... Na przykład z Polski, tak? Z jakiegoś tak. tam, nie wiem... Kupuje, sobie nie wiem, połowę, małego połowę Lidlu w Polsce, nie? Tak, Na wszystkie przykład. Lidle wykupuje, tak, w Polsce i Biedronki, o, tak? I to nie, że sklepy, tylko te centra, tak? Czyli te tak. miejsca, tak? No, w stu... W sumie ja nie wiem, bo te miejsca zostały w którymś momencie też sprzedawane, natomiast no pozyskiwane 
szukanie tych miejsc i te centra jak gdyby handlowe, no to jest ta główna wartość często tych firm. I tu widzimy, że właśnie, widzimy, że Francuzi być może przygotowują się dosyć dużego opuszczenia, ale do tego sobie przejdziemy. Natomiast, no... Jeżeli to by się stało w Polsce, czy nawet w Europie Zachodniej, we Francji, wyobraźcie sobie, 40 głównych, największych miast sprzedaje centra handlowe. To są najczęściej w bardzo Na przykład migrantowi, mhm. tak, bo to pamiętajcie, to jest osoba z Tatarstanu, a więc to tak migrantowi z Algierii, tak, mhm. tutaj, nie? Mhm. No, byłoby o tym głośno, tak? W Rosji akurat troszeczkę o tym pisano, ale tak nie za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o francuskie media, to jest cisza, tak? Nikt jak gdyby nie interesuje się komu w sumie. Największa firma handlowa, jeżeli chodzi o supermarkety, sprzedała swój majątek, no bo to jest ten właśnie stały majątek. Nie mówimy o sklepach, gdzie tam szyld się zmienia, już dzisiaj jest Oszą, jutro jest jakieś tam inna duma narodowa, tak, rosyjska. Tu szybko można zmienić. W przypadku tych centrów no, są umowy wieloletnie, to wszystko, to, to jest skomplikowany jednak proces i widzicie 23 lata. Ogarną. ogarną, ogarną. To, to jednak błąd w życiu popełniliście, tak, bo widzicie, że można. Można, no. a wy cały czas... A ja tak, prawie 40 żeby... i YouTubek, nie? Wiecznie Piotr Tak, Pan, YouTubek. Tak. No ale wiesz bo wszyscy mówią, żeby jak najmniej się narobić, a tu jest przykład, że chłopak dużo pracował, no i się dorobił, tak? Tak. Oczywiście sobie żartujemy e, trochę z tego, trochę, no bo trudno sobie nie żartować, no wygląda to źle, wygląda to źle e, dla firmy francuskiej niestety, no nie, nie stawia to w dobrym świetle, natomiast no podejrzewam, że wychodzili z takiego założenia, tak jak ci, co sprzedawali pewien polski klub piłkarski w Krakowie, no tam było na księcia tak kambonczańskiego, mm-hmm. nie? że tam przyjechał mm-hmm. książę i tam teraz sprzedamy. Nie? No tak. tu też jakiś książę z Tatarstanu tak, przyjechał, kupuje. Po co mamy się pytać, skąd te pieniądze? Przecież to nas nie interesuje, chcemy wyjść. Natomiast może też wskazywać na jedną rzecz, tak? no, na pewną panikę grupy Miller. czyli i brak chętnych, no bo jeżeli byliby pewnie inni chętni, no to pewnie by sprzedali, tudzież nie znamy wszystkich szczegółów handlowych, za ile zostały te centra, bo to jest tajemnica handlowa, zostały sprzedane, no ale być może była odpowiednia kwota, no i tu wtedy pojawia się oczywiście pytanie, jaki kapitał za tym stoi. A może cena była taka, że przeciętny 23-latek z Tatarstanu może sobie pozwolić na zakup 40 Po, jed, po jednym roku działalności gospodarczej. Tak, Mówicie, że może była tak. dosyć okazyjna cena, akurat przechodził i mówi o, A, poszą się wyprzedać. Miałem kupić tam domek nie tutaj wiem, w Odesie. telewizor, coś ten. No. Mówię w Odesie, w Jałcie, tak, nie? Hmm. tutaj jakaś hmm. promocja była e, letniskowy, to, a kupię sobie 40 tam, tak. 40 centrów handlowych, tak? No dobrze, ale teraz mówiąc poważnie, za tym panem na pewno ktoś stoi. No nie chcemy prowadzić dalszego śledztwa, bo by to doprowadziło być może do jakichś problemów. Dzisiaj Mateuszowi już prąd odcięli, a więc tak. nie wiem, <śmiech> Tylko co wypom- dalej, wy- Wymówiłem imię, nazwisko i blackout. Od razu. No i blackout był, tak? To było tak. akurat bardzo zabawne, tak? Kręcimy materiał, bo to drugi raz kręcimy. Za pierwszym razem, jak kręciliśmy, Mateusz powiedział i w momencie, kiedy powiedział imię, nazwisko pana od razu... Jakbym jakieś ten rok. zaklęcie wypowiedział normalnie. Tak, tak. A więc jeżeli nas tutaj oficerowie słuchają, no to słuchajcie, my wiemy, że wy wiecie. No i dalej nie będziemy drążyć. Natomiast oczywiście no, przydałoby tu się jakieś śledztwo rosyjskich dziennikarzy śledczych. Nie sądzimy, że takie nastąpi, no natomiast no widać, że no jeżeli chodzi o kapitał, no duże znaki zapytania. Może tak to zostawmy. Mm-hmm. Źle to też stawia firmę francuską, tak? No bo sprzedają, no można powiedzieć, byle komu. Może tak to. 
nazwijmy. Tak? No dobrze, to teraz tak. stańmy po stronie francuskiej. Co mi obchodzi, komu sprzedaję? Płaci, biorę, uciekam. No wiesz, myślę, że jednak dla takich firm, mhm. korporacji, liczy się reputacja. Ja tu wielokrotnie mówiłem, że ja nie jestem zwolennikiem, żeby firmy tworzyły prawo, tak? Mhm. I tu też pod tym ostatnim naszym globalem jakieś niezrozumienie chyba powstało, bo część ludzi mówiło, że a, firmy powinny przestrzegać praw człowieka i tak dalej. Nie, firmy powinny przestrzegać, jeszcze raz mówię, praw przede wszystkim um, danego państwa, tak? To, to jest jak gdyby podstawa. Oczywiście, fajnie, jeżeli za tym są jakieś tam ideały, natomiast też nie dajmy się zwariować. No i w tym przypadku można powiedzieć, też nie dajmy się zwariować, ale ale firma Ashan nie złamała prawdopodobnie prawa, działa w granicach prawa, no sprzedała komuś, tak? Ona nie musi sprawdzać, kto to jest, tak? Natomiast no działa to jednak na reputację. No bo jeżeli ty sprzedasz jakiś swój majątek szemranej osobie, no to jednak twoja reputacja dzięki temu nie zyskuje, tylko może stracić. No i tu jeżeli by się okazało, że ktoś by faktycznie przeprowadził śledztwo jakieś głębsze, no to by mogło się okazać, że być może ten majątek został kupiony, być może, nie wiemy, tak, z niewiadomego pochodzenia środków, tak? No bo jeżeli się wstawia 23-letniego, yy, jak powiedzieć, z Tatarstanu, Supa. Tatara, A. Tatara, Supa, <grym> tak? <grym> no to, no to same, jak gdyby podejrzenia, wiesz, cisną się, tak? No, <grym> tu możemy... ja, teraz, ja teraz może po, pójdę konterką. Czy Oszą <grym> miał yy, po tym, że dwa lata po ataku Rosji na Ukrainę i protestach w wielu krajach europejskich, że wspierają reżim, który zabija, który wspiera ludobójstwo. No, byli wpisani na listę, tak. Byli wpisani na listę. Czy tam ktoś się jeszcze tym przejmuje? W sensie, czy oszą nie jest gdzieś tam, jeżeli chodzi o ranking korporacji, no bardzo nisko i w sumie im to już wszystko jedno komu sprzedaje. Nie, myślę, że się przejmuje, no bo to jest kwestia jak gdyby dochodów, zysków. Mhm. Wydaje mi się, że no firma została w tym momencie, ta część została sprzedana, za dużo chętnych nie było. Mhm. Więc sprzedali właśnie temu księciu kambodżańskiemu, który się pojawił. No bo inaczej musieliby oddać, być może za darmo. Mhm. A to może być przygotowanie i wszystko na to wskazuje do wyjścia. To jest tak, jakbyście próbowali sprzed... jak próbowalibyście się wynieść za granicę, no to największym problemem przed wyjazdem no za granicę jest sprzedajecie. sprzedaż waszego mieszkania. To reszta mhm. plecak na, na plecy tak. i strzała. Sprzedajecie Więc... nieruchomość, samochód, mhm. tak? A tam mhm. resztę, powiedzmy, jakaś tam lodówka, Dużo pralka. Mhm. Tak, to albo w ramach tej, tego dealu, tak, ze sprzedaż mieszkania, no albo bierzecie ze sobą, jeżeli macie jakieś części ruchome, nie? Mhm. Na przykład ten samochód, nie? Jeżeli tak. go nie sprzedaliście. Ale jest łatwiej, tak? Najtrudniej są, to, są te nieruchomości. I Francuzi dokładnie to samo zrobili. No i teraz można się zastanawiać, dlaczego. Mhm. Bo z jednej strony, że sprzedali byle komu, no to jest fakt. Tak, oczywiście być może powstaną jakieś, że, że wcale nie i ten 23-letni to jest jakiś tam o, y, szanowany obywatel i w ogóle i super uper. Y, natomiast no, cień pozostaje, cień pozostaje i, i, i trudno będzie to, to pewnie z, zmienić. Natomiast trzeba się zastanowić, dlaczego Francuzi chcą wychodzić z Rosji, no bo pamiętamy 2020 drugi rok, rodzina Miller powiedziała, że ona w sumie jest dobrze, nie zamierza wychodzić. Ale i Macron też zapewniał, mora- żeby... Mola- żeby... Mo- mm-hmm. mora- tak, ale oni zapewniali, że oni się tymi moralnymi jakimiś aspektami zupełnie nie, nie przejmują i liczy się tylko ten mm, ekonomiczny aspekt, można powiedzieć, działalności. No mhm. i okazuje się, że słuchajcie, no minęło ile? Dwa lata ponad i widzimy tak, Decathlon wycofany, Citras wycofany, 
no zostaje tak naprawdę tylko sklepy, a w grudniu już Rosjanie pisali raporty, że Globus, Macro Cash, Selgros i właśnie Auchan przygotowują się do wyjścia z Rosji. Czyli były takie raporty, które jak gdyby miały przygotować Rosjan. I co się stało? Bo myślę, że to warto poruszyć. Grupa X5, czyli właściciel największej sieci sklepów w Rosji został znacjonalizowany. Tak. A ja się teraz tak zastanawiam, wiesz co, a nie jest to jakaś forma optymalizacji biznesu w Rosji, że wiesz, zostawiamy sobie markę, wysyłamy te towary, oni kupują, my ten zysk sobie, wiesz, konsumujemy, ale tracimy ten element ryzyka nacjonalizacji tych hipermarketów. No tak. Więc więc w razie, gdyby coś się stało, no to my te nieruchomości, to tak, a to, co teraz jest, to my sobie możemy ciągnąć i co się będzie działo, no to te marże na tych parówkach i tak dalej będziemy mieli. Tak, bo łatwiej jest prowadzić sieć handlową, jakiś sklep, no bo zawsze ten sklep można zamknąć, zrobić wyprzedaż, no i po prostu go nie ma. A jeżeli masz nieruchomość, masz centrum handlowe, masz umowy z z z podnajemcami, najemcami na ileś tam lat, wynajmujesz tą powierzchnię, no to nie jest tak prosto powiedzieć, no dobra, zmywam się, tak, no to są dosyć duże straty, kupiłeś to za jakąś tam konkretną kwotę, no tak jakbyście kupili dom, tak, nawet jeżeli go wynajmujecie. Najpierw ziemię, a potem wybudowali dom, wszystkie pozwolenia, nadzór, wyposażenie, znalezienie kogoś, kto to wynajmuje, a potem mówicie, wychodzę i chciałbym... Tak, a wiesz, a to wygląda to trochę tak, że macie ten dom, tak, dwa pokoje wynajmujecie rosyjskim jakimś tam podmiotom, jeden pokój macie dla siebie i wynajmujecie francuskim podmiotom, tak, no to w tym momencie zostajecie po sprzedaży tej nieruchomości z tym jednym tylko pokojem, który wynajmujecie w tym momencie już od rosyjskiego nowego właściciela, nie? No to zupełnie nowa sytuacja, tak, to już nie jest wasza własność, to już jesteście tylko lokatorem, no i w każdym momencie możecie powiedzieć, no dobra, co tam sobie wynajmy gdzieś indziej, jak nie Rosja, to coś tam, nie? Jakoś sobie poradzimy, tak? Szczególnie, że mamy też te dane, tak, które pokazują, że sieci handlowe, jeżeli chodzi o te sieci zagraniczne, coraz gorzej sobie radzą. A przynajmniej oficjalnie, tak nieoficjalnie nie wiemy, no bo tu zawsze jest to podejrzenie, że, że jest pewna optymalizacja tych kosztów, tak, a więc nie wiemy często jaka jest sytuacja prawdziwa, natomiast jeżeli by wierzyć tym danym, no to wygląda, że no tam prawie, że na pietruszkę nie ma, tak, jeżeli chodzi no, ale o... Ale przecież Rosjanie zarabiają coraz więcej, PKB rośnie, konsumpcja... No ale zyski, 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 tak, tych firm handlowych spadają, no i tak jak mówię, jeżeli by wierzyć tym danym, no to by się okazało, że prawie, że charytatywnie, tak, tutaj Francuzi, Niemcy pracują na rzecz Rosji. Mm-hmm. Bardzo się starają. Ja tylko wrócę może do czasów zaraz po wybuchu wojny, gdzie często Rosjanie chodzili po centrach handlowych i pokazywali, że bardzo wiele sklepów jest zamkniętych. Myślisz, że... no bo dużą część zysków czerpał, czerpała francuska firma z podnajmu powierzchni handlowych. Tak. Myślisz, że to jest taki główny powód, że to się nie bilansowało, że po prostu markety świecą pustkami, w sensie nie ma tego obłożenia sklepów jak znaczy, kiedyś? Powiem Ci tak, na pewno nie wycofali się ze względów wizerunkowych i w związku z konfliktem na Ukrainie, bo, bo jak gdyby mhm. sami powiedzieli, że oni mają na to wywalone, a więc wycofali się ze względów ekonomicznych, tak? No i tu możemy właśnie wskazywać, tak, czyli coraz mniej Rosjan odwiedza te supermarkety, no a po wydarzeniach w Moskwie jeszcze mniej, tak? Właśnie. Coraz mniejsze tam marże, coraz trudniejsza sytuacja też geopolityczna, czyli rząd francuski mówi, że tam niedługo to wojska francuskie wyśle, no jest to trochę takie trudne dla tych firm, ale nie dlatego, że tutaj Francuzi coś robią, tylko że Rosjanie nagle mówią, nie no ale moment, no, Francuzi będą wysyłali nam jakieś wojska tutaj do obrony Odessy, a my będziemy tolerować francuskie firmy tak, na własnym rynku, a więc no, jest też taka nagątka 
pamiętajmy na te zachodnie firmy, jest też chęć przejęcia przez wielu właśnie tak nazwijmy biznesmenów rosyjskich, tych centrów handlowych i tych sieci handlowych. Widzimy właśnie po tym, co się stało z X5, widzimy, że w tym momencie Słuchaj, wydaje się, X... że będzie taki, taki mniej więcej scenariusz, ja bym rysował, że teraz jest pora na firmy francuskie, a myślę, że za kilka miesięcy albo na Pamiętasz nawet Danon? Tak. No. Danon to samo i nie wiem, czy pamiętasz z zeszłego tygodnia, nawet rosyjskie firmy mają problem. Największy eksporter zboża dostał bana na pozwolenia fito, fitosanitarne, bo mhm. odrzucił propozycję sprzedaży biznesu za jedną ósmą ceny. Mhm. Więc gdzieś te przepływy teraz majątków, kapitałów może być, że trafiają bardzo często do 23-latków z Tatarstanu. Więc no i wiadomo, że... No, o, to znaczy nie taka prośba, jak macie 23 lata, to do nas... Dajcie nie piszcie, znać, tak? co, co, co robicie w życiu w tym momencie. Właśnie, co macie, robicie tak. i czy macie już też kilka spółek, tak, I supermarketów, się, tak. Tak, i kilka supermarketów i galerii handlowych, tak, na swoim koncie. Mhm. Ja nie kojarzę w wieku 23 lat, ale właśnie być może jakiś błąd życiowy zrobiłem, że do tego tak szybko nie doszło. To doszedł. są wybitne jednostki na pewno. Tak. W skali globalnej. E... I słuchaj, i teraz wiesz, myślę, że blady cień, no, no bo z jednej strony możemy krytykować, tak, Ashan za tą decyzję, ale z drugiej strony, no, nie było komu sprzedać, pierwszy, lepszy, nie wnikamy, udajemy, że nie wiemy, że wszystko jest na legalu, no i wychodzimy, tak, wychodzimy, tak jak ty powiedziałeś, miejmy jeszcze tą spółkę handlową, czyli te sklepy, ale w każdym momencie bądźmy gotowi do pełnego wyjścia, no bo już te koszty będą mniejsze. Czyli tu jest taka, można powiedzieć, z jednej strony... Mm, Optymalizacja taka, do warunków obecnych. Tak, 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 dostosowanie się tak jak gdyby firmy, pomimo że no, chęci były, no, oni chcieli jak gdyby mm, y, tutaj działać w Rosji, połali też tą miłością tutaj do obecnego reżimu, no ale reżim jak widać nie do końca mm, te emocje, miłość, gdyby... odwzajemniał. Ja, ja mam Odwzajemnie. do ciebie pytanie, jeszcze jedno. Jak inne firmy, twoim zdaniem, odbierają taki ruch? No bo firmy francuskie z rosyjskimi były połączone niesamowicie i te więzy ekonomiczne, mówisz, że tu nie grały rolę żadnych aspektów, nie było takich ludzkich, a jednak się wycofują, jednak sprzedają. To też musi być taki wiesz, sygnał alarmowy do pozostałych lub ewentualnie potencjalnych firm z innych krajów, które chciałyby zainwestować w Rosji. Skoro no, to... Francuzi, którzy bardzo chcieli, robią takie wiesz, wyjście, tyl, tylne wyjście sobie, przygotowują, bo, bo o co chodzi? Ten program jest dzisiaj nagrany po to, żeby wam uzmysłowić, że dzieje się to troszeczkę tak, wiecie, za kurtynką, że to nie jest takie widoczne, ale to jest bardzo ważny krok w tym momencie, bo to, co Paweł powiedział, to jest przygotowanie, czyli te sprzedaż, sprzedaż mieszkania, żeby założyć ten plecaczek i powiedzieć nara, gdy się zacznie robić bardzo gorąco dla nich, no i nie zrobiliby tego, gdyby mogli i gdyby widzieli jakieś światełko w tunelu, bo to chyba jest też ważne, że oni chyba przestali widzieć światełko w tym tunelu, że jest szansa na ułożenie tych stosunków w najbliższych latach. No i to też daje sygnał Powiem Ci tak, myślę, że teraz jest czas tych sieci francuskich, kiedy będą panicznie wychodzić. Zobaczymy, bo tak jak Ty mówisz, wyjście tej sieci handlowej to jest taki ostatni moment, czyli ostatni, który gasi światło, ale żeby wyjść, no to muszą sprzedać te nieruchomości. Sprzedali te nieruchomości, są bliżej tego wyjścia mhm. i pewnie będą teraz patrzeć na sytuację i na swoje też wskaźniki. Natomiast no, duże zaniepokojenie powinno być wśród sieci niemieckich, bo pamiętajmy, że tutaj sieci niemieckie no siedzą w Rosji, tak? Mamy Globusa, mamy Macro and Cash, mamy Silgrosa, tak? 
No i teraz słuchajcie, mi się ciśnie na usta to, co dzisiaj było chyba w, w porannym cepie, że tutaj rozerwanie tych więzi, nie wiem jak już nie pamiętam tak było, w stosunku do chińskiego, no to teraz do rosyjskiego rynku, no potrwa dekady, tak? No nie, nie wiem, Niemcy, Niemcy mają jakąś... Niemcy, że tak, że wyjście z rosyjskiego rynku, to że to się nie da, to trzeba nie usiąść, da. przemyśleć. Przemyśleć, tak. No myślę, że będą jako ostatni i, i zostaną po prostu na lodzie, bo zostaną przejęci, tak? Tam już nie będzie żadnej sprzedaży, tylko po prostu Rosjanie powiedzą, to jest teraz nasze. I tak prawdopodobnie w mojej ocenie się zakończy, szczególnie jeżeli Niemcy będą tymi ostatnimi, a wszystko na to wskazuje, którzy gaszą światło. Myślisz, że Francuzi... Yy... Wyjdą wcześniej, tak. Ale to w tym no już momencie... Wyszli. Słuchaj, no to, to oznacza, że Francuzi są największym zwycięzcą. Nie no... Bo, bo przetrzymali, jak wszyscy uciekali, dwa lata z pieniężymi... Ale nie wiesz, za ile sprzedali, no. A, wiesz, no teraz temu, tak. Tam, no to tak wiesz, no tak. jeszcze bym mhm. nie ogłaszał tego, tak. Yy, przegranymi są Holendrzy, no bo ich znacjonalizowali i dali takie, yy, taki wybór, który tak naprawdę nie jest wyborem. Niemcy w tym momencie są tak naprawdę tutaj Globus yy, i Macron. Franz, pan Franz, yy, Brasz, yy, no w tym momencie czekają chyba na to, co się wydaje, yy, wydarzy, no i oczywiście są zapewniani, że są bezpieczni, natomiast ja na ich miejscu nie czułbym się wcale bezpiecznym, tylko bym po prostu spieprzał, tak? I sprzedawał, jeżeli jest cokolwiek do sprzedania, no bo moim zdaniem czeka ich nacjonalizacja. Dlaczego jeszcze czeka ich nacjonalizacja? Bo to też jest ważne, bo sobie poruszamy tak, dlatego, że no Rosjanie chcą przejąć ten handel, tak? Oni uważają, że wszystko, co w Polsce czasami też takie głosy były, nie? Że wszystko, co złe, to jest Zachodu i ten handel, który jest w rękach Zachodu powoduje, że oni tutaj wywożą taczkami te pieniądze tak, wiesz, tak, tak. od naszych obywateli, bo wiesz, bo to jest takie pokazanie, ty idziesz do sklepu, do tego supermarketu, zostawiasz tam pieniądze i te pieniądze wtedy tymi taczkami do Francji, do Niemiec są wywożone. Nie? Cytujesz po troszku raport, którymi musimy się zająć, mhm. taki raport kilku instytutów ekonomicznych, my w najbliższym czasie go przygotujemy, w tym momencie pracujemy nad nim, ale tak, jednym z takich z takich głównych tez w tym raporcie było to, że no ci źli z zachodu przyjechali, jak myśmy A, byli bezbronni. W 2035. Tak, 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 jak myśmy byli bezbronni, poprzejmowali za bezcen, a teraz wysysają z nas te pieniądze. Tak, no soki rosyjskie, tak, tak, zły tak. zachód, tak, złe supermarkety. No wiesz, dla takiego Rosjanina, no zachód to to jak? No to właśnie ten supermarket, właściciel tego supermarketu, ta francuska firma, mhm. tudzież niemiecka. No i pomimo, że te firmy no chciały jak gdyby tu współpracować, no i szły na dosyć duże kompromisy, czyli godziły się na, no na wszystko, tak? Na to, że Rosja w Ro... właśnie Co godziły się na to... godziły się na przymykanie oka. Oka. oka, tak, pomagały, tak można powiedzieć, no bo to firmy są oskarżane często, że wiesz, że były wspomaganie e, tych, e, tego całego systemu, żołnierzy na froncie, tak, różnego rodzaju akcje robione, e, żeby wysyłać im żywność, tak, czy jakieś, e, ja, jakąś odzież. No i okazuje się, że to wszystko w piach, bo i tak pójdą wcześniej czy później oni do piachu, do, albo do nacjonalizacji, a w najlepszym przypadku, to jest chyba ostatni dzwonek dla firm niemieckich, jeżeli nas oglądają, no to przemyślcie swoją strategię, bo jeżeli zostaniecie jako ostatni, no to będziecie chłopcem do bicia, czyli trzeba znacjonalizować, Niemcy, tam będą jakieś skojarzenia, wiadomo, z zeszłego wieku, no i tutaj wielki sukces zostanie otrąbi otrąbiony. Ja uważam, że jeszcze to w tym roku się stanie. Hmm. Dlatego, że y, reżim postawił krzyżyk, jeżeli chodzi o zachodni kapitał. Y, no tu jak gdyby się nie spodziewa wcale, żeby ten zachodni... I on nie chce, żeby zachodni kapitał został w Rosji, wręcz przeciwnie, chce, żeby ten zachodni kapitał się wyniósł. A, więc A skąd to wiemy? Bo to, bo to jest ważne. Tak. Sami o tym piszą w raportach. Mówią. 
Tak. Więc, e... I Niemcy nie czytają tych raportów. Nie. nie, tam głupoty piszą, tak. Jacyś tam nacjonaliści, rosyjscy, tak. Nie, słuchajcie, no oficjalne raporty ekonomiczne e, rosyjskiego, można powiedzieć, panu mówią o tym, że trzeba na, przejąć majątek tych zachodnich firm i łącznie z tymi sieciami handlowymi. To Natomiast jest jak widać jako strategia, jako, jako strategia, jako strategia, żeby przetrwać. To jest mhm. niezbędny element w układance ekonomicznej do tego, aby Rosja po prostu nie zapadła się pod własnym ciężarem albo wydłużyć jak najbardziej to i to oficjalne agencje e, czy uniwersytety opisują w swoich raportach. Niemcy tak. i Francuzi chyba nie. I to nie jest tak, że tylko to jest jakieś tam właśnie decyzje. No Niemcy jak gdyby żyją chyba w jakimś przeświadczeniu w innym świecie, ale oni od jakiegoś czasu żyją w innym świecie i nawet widzimy, że do Francuzów to zaczyna docierać, czyli próbują wyprzedać ten majątek w ostatnim momencie, sprzedając właśnie byle komu, nie pytając o pochodzenie tego kapitału. Natomiast no, Niemcy cały czas brną tutaj, myśląc, że jakoś to przetrwają. Moim zdaniem nie ma szans, żeby przetrwali. Nawet jeżeli będą się układać z tą Rosją i będą robić kolejne jakieś tutaj ukłony, mówimy o firmach niemieckich, szczególnie, że rząd jest pod trudnym ostrzałem, no bo tu mówimy o uzależnieniu od Rosji, teraz mówimy o uzależnieniu od Chin, tak? mamy tak naprawdę dosyć coraz silniejszą opozycję i coraz słabszą pozycję samego kanclerza, a więc tutaj ze strony kanclerza i rządu no nie ma co liczyć, że pomoże tym sieciom supermarketów, no bo zostawi po prostu ich na pożarcie Rosji. Tak, ja mam jeszcze sprawy. na chwilę bym wrócił do tego mhm. si transa należącego, mhm. będącego składową oszą w Rosji. Jak myślisz, jaka mogła być cena sprzedaży? Nie wiem. Bo, bo tak się zastanawiam, wiesz co, nad jednym. Jeżeli mm, masz te nieruchomości, ale one są powiązane jakimiś umowami, gdzie zerwanie tych umów mogłoby być, wiesz, bardzo kosztowne, nie wiem, z tymi wynajmującymi, jakieś dzierżawy wokół miasta i tak dalej, to Francuzi mogliby sprzedać za jakiś procent tego i odpisać sobie straty po prostu, ale to jest taki tak. ułatwiony proces prawno-procesowy? Czy to, tak, to na pewno tak. Działa? Tak, hmm. tak, tak. Na pewno mogą sobie, znaczy straty, no na pewno jakąś tam Wiesz, za bezcen tego też nie sprzedali, no bo jednak to jest warte. Mhm. E, na to na nic z tego 23-latka e, pewnie stać, ale innego 23-latka e, by pewnie było nie stać. E, natomiast no nie jest to oczywiście wartość taka... Że Rynkowa. zbudowali za miliard, sprzedają za miliard, tylko pewnie sprzedają za jakiś ułamek, licząc się z tym, ukrystem, że te tak, koszty procesowe, mhm. jakieś zerwania umów, zerwania dzierżawy, bo to pewnie jest na Tak, ale i też wyjścia, no i tego, że tak jak mhm. powiedziałem, że jeżeli tego nie zrobiliby teraz, mhm. no to by nic nie dostali. No więc lepiej jest dostać coś, niż dostać zero, a nawet na minusie wyjść, bo jeszcze jakieś odszkodowania na przykład trzeba by być może płacić. Okej, okay, a nie mogli liczyć na to, że okej, okay, jak nam znacjonalizują, to kiedyś w minie Putin będziemy się procesować i odzyskamy majątek? w jakiś hmm. sposób, za nacjonalizację, jakieś odszkodowanie, czy coś, bo może powtórz Niemcy... Napoli... Jeszcze... Poczekaj, powtórz to jeszcze zdanie raz i posłuchaj e... siebie. Ja wiem, ale ja się zastanawiam, czy Niemcy może nie myślą w ten sposób, że, znaczy, że Niemcy grają do samego końca, mierze... a jak nam znacjonalizują, no to jeżeli będą chcieli kiedyś z nami biznesy robić, to się będziemy procesować, najpierw nie. oddajcie nam to, co zabraliście. Nie, moim zdaniem niestety Niemcy bardzo naiwnie podchodzą mhm. do biznesu w Rosji. Nie sądzę, nie sądzę, żeby Niemcy kiedykolwiek te majątki odzyskali. Mhm. Okay. To, to moim zdaniem jest niemożliwe albo będzie bardzo trudne to musiałoby się wiązać z tym że Rosja musiałaby totalnie upaść i wpaść w uzależnienie od, od Niemiec, od Europy tak. 
tam mm-hmm. jak, jak zwierz, tak zwierz. Nic na to nie wskazuje, tak? Jeżeli jakiekolwiek uzależnienie widać, to prędzej od Chin, niż od tego, że będzie junior partnerem Europy. Takim i wiesz, no powiedzą, a no dobra, to będziemy spłacać przez najbliższe 30 lat odszkodowania Ukrainie, będziemy spłacać odszkodowania niemieckim firmom, będziemy spłacać odszkodowania francuskim firmom. A nie no będziemy zarabiać, nie bo będzie. Chińczycy nas trzymają już w takim kagańcu finansowym, że ciężko w ogóle jakąkolwiek marżowość w tym momencie. U no ogólnie to... te, te, te chmury nad gospodarką rosyjską są dosyć duże, tak? No widzimy tutaj, hmm. jedyna szansa no to jest ucieczka w stronę Chin. Mm-hmm. Chociaż tu też według tych raportów też mają pewien pomysł. To już zapraszamy Was. No ale bo... poczekaj, no pomysł mają, wiesz. Ale wiesz, to jak... nie rozwijaj, bo Dobrze, to jest to temat na bardzo długi, długi temat. E, wydaje mi się, że zakończyliśmy. Dajcie znać, moi drodzy, co sądzicie o tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Jeżeli oglądaliście nas po raz pierwszy i podobają Wam się takie odcinki, to zostawcie proszę subskrypcję. Tu jest pasek z naszymi najnowszymi patronami. Pamiętajcie, brakuje trzech do trzysetnego patrona. Trzysetnego patrona jakoś wyszczególnimy, oznaczymy i podziękujemy. Każdy z Was może zostać 300 patronem, bo można zostać patronem po raz drugi też, nie? W sumie. Nawet obecni mogą być. Można więc... być podwójnym patronem, tak? Tak, tak. Tak. I bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ziarno, które przesyłacie Wacusiowi i Mateuszowi. Tak, ocknął się e... troszeczkę. Tak, ocknął się, co prawda Mateusz zjada to ziarno, ale wysyłajcie, myślę, że w którymś momencie również wszyscy na tym skorzystają. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzymy. Cześć. Widzimy się jutro o dziewiątej. Cześć. Tak jest. Hej. Znów leci.